সপ্তম শ্রেণীর প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমরা এখন এই ভিডিওতে মডেল অ্যাক্টিভিটি কম্পাইলেশন দু নভেম্বর বা ফাইনাল মডেল অ্যাক্টিভিটি টাস্ক পার্ট এইট দু নভেম্বর আমাদের বিদ্যালয় থেকে যে প্রশ্নপত্রটি দেওয়া হয়েছে আমরা এখন এই প্রশ্নপত্রটি সমাধান করব প্রশ্নপত্রটির পূর্ণমান হলো পঞ্চাশ এটি হলো আমাদের ফাইনাল মডেল অ্যাক্টিভিটি টাস্ক তো প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমরা তাহলে এখন প্রশ্নপত্রটি সমাধান করা শুরু করি এক নম্বরে বলেছে বহুমুখী উত্তরধর্মী প্রশ্ন এম কিউ এই এম কিউ প্রশ্নগুলি এখানে সর্বমোট আটটি প্রশ্ন দেওয়া রয়েছে এবং প্রশ্নগুলি চারটি করে বিকল্প উত্তর দেওয়া রয়েছে যে বিকল্প উত্তরটি সঠিক সেটি আমাদের বেছে নিয়ে লিখতে হবে এবং এই বিকল্প প্রশ্নগুলির মধ্যে যেগুলি আবার কষে দেখানোর প্রয়োজন সেগুলি কিন্তু আমরা আবার কষে দেখাব তাহলে যথাযথ উত্তরটি যথাযথ হবে তো এক নম্বর প্রশ্নটি এখানে বলেছে কোনটি ত্রিভুজের সর্বসমতা শর্ত নয় এখানে উত্তরটি হবে আমাদের ডি নম্বর কোন 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 তো আমরা তাহলে উত্তর একটু দেখে নিই কিভাবে আমরা লিখব একের এক নম্বর প্রশ্নের অ্যান্সার যেটি ত্রিভুজের সর্বসমতা শর্ত নয় সেটি হলো ডি নম্বর বিকল্প কোন 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 দুই নম্বর প্রশ্ন চার বাই উনপঞ্চাশ বর্গসেমি ক্ষেত্রফল বিশিষ্ট বর্গক্ষেত্রে একটি বাহুর দৈর্ঘ্য হবে চার বাই উনপঞ্চাশ বর্গসেমি ক্ষেত্রফল বিশিষ্ট বর্গ বর্গক্ষেত্রের একটি বাহুর দৈর্ঘ্য হবে বর্গমূল করলেই আমরা বর্গক্ষেত্রে বাহুর দৈর্ঘ্য পেয়ে যাই তো এখানে আমাদের সঠিক উত্তরটি হবে এই বি নম্বর বিকল্পটি দুই বাই সাত সেমি মানে চারের বর্গমূল দুই আর উনপঞ্চাশের বর্গমূল সাত তো আমরা উত্তরটি দেখে নেই কীভাবে আমরা উত্তরটি লিখব একের দুই নম্বর প্রশ্নের অ্যান্সার চার বাই উনপঞ্চাশ বর্গসেমি ক্ষেত্রফল বিশিষ্ট বর্গক্ষেত্রের একটি বাহুর দৈর্ঘ্য হবে বি নম্বর বিকল্পটি সঠিক হবে দুই বাই সাত সেমি তিন নম্বরের প্রশ্ন এক দশমিক উনসত্তর এর বর্গমূল হল এক দশমিক উনসত্তর এর বর্গমূল হল এখানেও চারটি বিকল্প উত্তর দেওয়া রয়েছে এই চারটি বিকল্প উত্তরের মধ্যে থেকে আমাদের বি নম্বর বিকল্প উত্তরটি সঠিক হবে এক দশমিক তিন তো আমরা উত্তরটি লিখব একের তিন নম্বর প্রশ্নের অ্যান্সার এক দশমিক উনসত্তরের বর্গমূল হবে বি নম্বর বিকল্পটি সঠিক হবে এক দশমিক তিন এই চার নম্বর প্রশ্নটি সমাধান করবো আমরা এখানে এক্স ওয়াই ইকুয়াল টু ড্যাশ দেওয়া রয়েছে এক্স ওয়াই ইকুয়াল টু কী হবে এখানে চারটি বিকল্প উত্তর রয়েছে তাদের মধ্যে থেকে আমাদের উত্তর লিখতে হবে তো এখানে এই সি নম্বর বিকল্প উত্তরে সত্য হবে মানে সঠিক হবে আমরা কেমন করে বুঝব খুবই সহজ এই যে এক্সকে আমরা ভাববো এ ওয়াইকে ভাববো বি এ বি এ বির যে সূত্রটি রয়েছে সেটি হলো এই যে এটি এ প্লাস বি বাই টু হোল স্কোয়ার মাইনাস এ মাইনাস বি বাই টু হোল স্কোয়ার তো আমাদের সঠিক উত্তর হবে এই সি নম্বর বিকল্প তো আমরা উত্তরটি দেখে নেই আমরা সুন্দর করে সাজিয়ে লিখব একের চার নম্বর প্রশ্নের অ্যান্সার এক্স ওয়াই ইকুয়াল টু সি নম্বর বিকল্পটি সঠিক হবে এক্স প্লাস ওয়াই বাই টু হোল স্কোয়ার মাইনাস এক্স মাইনাস ওয়াই বাই টু হোল স্কোয়ার তোমরা এভাবেই উত্তরটি লিখবে পাঁচ নম্বর প্রশ্নটি বলেছে যখন কোনো ট্রেন কোনো সেতু অতিক্রম করে তখন ট্রেনটিকে অতিক্রম করতে হবে চারটি বিকল্প উত্তর দেওয়া রয়েছে যখন কোনো ট্রেন কোনো সেতু অতিক্রম করে তখন ট্রেনটিকে অতিক্রম করতে হবে এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর হবে এই সি নম্বরটি ট্রেনটির নিজের দৈর্ঘ্য প্লাস সেতুর দৈর্ঘ্য এটি খুবই সহজ কোনো ট্রেন যখন কোনো সেতুকে অতিক্রম করবে তখন ট্রেনের নিজের দৈর্ঘ্য আর সেতুর দৈর্ঘ্য তাকে অতিক্রম করতে হবে তো এই সি নম্বর বিকল্পটি সঠিক হবে তো আমরা উত্তরটি সাজিয়ে একটু লিখব দেখে নাও একের পাঁচ নম্বর প্রশ্নের অ্যান্সার যখন কোনো ট্রেন সেতু অতিক্রম করে তখন ট্রেনটিকে অতিক্রম করতে হবে সি নম্বর বিকল্পটি সঠিক হবে ট্রেনটির নিজের দৈর্ঘ্য প্লাস সেতুর দৈর্ঘ্য এই ছয় নম্বর প্রশ্ন ত্রিভুজ আকৃতি ক্ষেত্রে ক্ষেত্রফল ত্রিভুজ আকৃতি ক্ষেত্রে ক্ষেত্রফল নির্ণয় করার এখানে কোন অপশনটি সঠিক হবে আমাদের লিখতে বলা হয়েছে খুবই সহজ এই প্রশ্নটির ক্ষেত্রে এটি আসলে একটি সূত্র ত্রিভুজ আকৃতি ক্ষেত্রে ক্ষেত্রফলের সূত্র হল ডি নম্বরটি হাফ ইন্টু ভূমির দৈর্ঘ্য ইন্টু উচ্চতা হাফ ইন্টু ভূমির দৈর্ঘ্য ইন্টু উচ্চতা এটি হলো সঠিক উত্তর তো আমরা উত্তরটি খাতায় যেভাবে লিখব দেখে নাও একের ছয় নম্বর প্রশ্নের অ্যান্সার ত্রিভুজ আকৃতি ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল ডি নম্বর বিকল্পটি তোমরা সঠিক লিখবে হাফ ইন্টু ভূমির দৈর্ঘ্য ইন্টু উচ্চতা পরে এই সাত নম্বর প্রশ্নটি দেখো এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার ইকুয়াল টু ড্যাশ এখানে চারটি বিকল্প উত্তর দেওয়া রয়েছে খুবই সহজ এই উত্তরটি এই যে এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার এটি হলো একটি সূত্র 
সূত্রের পূর্ণ রূপ হলো স্কোয়ার মাইনে বি স্কোয়ার এর বিস্তর রূপ হলো এই যে সি নম্বর বিকল্পটি এ প্লাস বি ইন্টু এ মাইনাস বি খুবই সহজ তো আমরা এই সাত নম্বরের উত্তর লিখব সি নম্বর বিকল্পটি তো আমরা খাতায় সাজিয়ে লিখব সুন্দর করে সাজিয়ে লিখব দেখে নাও কের সাত নম্বর প্রশ্নের অ্যান্সার এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার ইকুয়াল টু সি নম্বর বিকল্পটি সঠিক হবে এ প্লাস বি ইন্টু এ মাইনাস বি এই আট নম্বর প্রশ্নটি দেখো এই আট নম্বর প্রশ্নটিতে আমাদের চিত্র অঙ্কন করে দেওয়া রয়েছে এখানে একটি জমির চিত্র দেওয়া রয়েছে এবং জমির চারিপাশে রাস্তা করে দেওয়া রয়েছে তো আমাদের প্রশ্ন বলেছে রাস্তা সহ জমির দৈর্ঘ্য রাস্তা সহ জমির দৈর্ঘ্য কত হবে জমি কিন্তু এই যে এইটুকু হচ্ছে জমি জমি হচ্ছে কুড়ি জমিটির দৈর্ঘ্য হচ্ছে কুড়ি মিটার আর রাস্তা কত আছে এই যে এইটুকু হচ্ছে রাস্তা তিন মিটার এইটুকু হচ্ছে তিন মিটার তাহলে এখানে প্রশ্নে বলেছে যে রাস্তা সহ জমির দৈর্ঘ্য রাস্তা সহ জমির দৈর্ঘ্য তাহলে কুড়ি এদিকে তিন এদিকে তিন তিন তিনে ছয় ছাব্বিশ ছাব্বিশ মিটার হবে তাহলে রাস্তার দৈর্ঘ্য পাচ্ছি আমরা ছাব্বিশ মিটার আর বলছে রাস্তা বাদে জমির প্রস্থ রাস্তা বাদে জমির প্রস্থ তো এই যে এইটুকু হচ্ছে জমি রাস্তা বাদে জমির প্রস্থ রাস্তা বাদ দিয়ে জমির প্রস্থ কত হবে রাস্তা সহ জমিটি কত আছে রাস্তা সহ জমির প্রস্থ হলে এই যে এইটুকু এইটুকু হচ্ছে এইটুকু জমি আর এই যে দুই পাশে রাস্তা রাস্তা সহ জমির প্রস্থ এখানে দেওয়া রয়েছে একুশ মিটার তো প্রশ্নের মধ্যে বলছে রাস্তা বাদে তো একুশ তো তার মানে এইটুকু তিন এইটুকু তিন চারিদিকে তিন মিটার রাস্তা তো এই যে তিন তিন বাদ দিলে মানে একুশের থেকে তিন তিন ছয় ছয় বাদ দিলে হয়েছে পনেরো তার মানে আমরা রাস্তা সহ জমির দৈর্ঘ্য পাচ্ছি হচ্ছে ছাব্বিশ আর এবং রাস্তা বাদে জমির প্রস্থ পাচ্ছি আমরা পনেরো তো আমাদের এখানে এই প্রশ্নটির ক্ষেত্রে আমাদের সঠিক উত্তর হবে এই ডি নম্বর বিকল্প ডি নম্বর বিকল্পটি আমাদের সঠিক হবে তো আমরা অ্যান্সারটি একটু গুছিয়ে লিখব তোমরা দেখে নাও ঠিক একইভাবে তোমরাও লিখবে একের আট নম্বর প্রশ্নের অ্যান্সার রাস্তা সহ জমির দৈর্ঘ্য এবং রাস্তা বাদে জমির প্রস্থ হল যথাক্রমে ডি নম্বর বিকল্প সঠিক হবে ২৬ মিটার আর পনেরো মিটার দুইয়ের প্রশ্ন সত্য মিথ্যা লেখো এক নম্বর এক্স প্লাস ওয়াই হোল স্কোয়ার এর সূত্র থেকে এক্স মাইনাস ওয়াই হোল স্কোয়ার এর সূত্র নির্ণয় করতে ওয়াই এর পরিবর্তে মাইনাস ওয়াই লিখতে হবে এখানে বলেছে এক্স প্লাস ওয়াই হোল স্কোয়ার এর সূত্র থেকে যদি আমরা এক্স মাইনাস ওয়াই হোল স্কোয়ারের সূত্র নির্ণয় করি তাহলে এই যে প্লাস ওয়াই প্লাস ওয়াই এর পরিবর্তে মাইনাস ওয়াই লিখতে হবে মানে এই প্লাস ওয়াই এর পরিবর্তে মাইনাস ওয়াই লিখতে হবে তো এই বিবৃতিটি সত্য হবে তো দেখে নাও আমরা উত্তরটি কীভাবে লিখব দুইয়ের এক নম্বর প্রশ্নের অ্যান্সার এক্স প্লাস ওয়াই হোল স্কোয়ার এর সূত্র থেকে এক্স মাইনাস ওয়াই হোল স্কোয়ার এর সূত্র নির্ণয় করতে ওয়াই এর পরিবর্তে মাইনাস ওয়াই লিখতে হবে এই বিবৃতিটি সত্য হবে তাই আমরা এখানে প্রশ্নটি লিখে আমরা এখানে সত্য লিখব দুই নম্বর প্রশ্ন ফোর মাইনাস এক্স ইন্টু এক্স মাইনাস ফোর ইকুয়াল টু এখানে আছে সিক্সটিন মাইনাস এক্স স্কোয়ার এখানে সমান সমান দেওয়া আছে কিন্তু মানে বা দিকের প্রশ্নে বলেছে আর কি যে বা দিকের বিবৃতি আর ডান দিকের বিবৃতি দুটি বিবৃতি বা তথ্য বা দিকের তথ্য বা ডান দিকের তথ্য দুটি তথ্যই সমান সমান বলেছে প্রশ্নে কিন্তু আদৌ এই বিবৃতি বা তথ্য দুটি সমান সমান নয় কারণ এখানে আমরা এই দেখো এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার বা এখানে এই যে ষোলোর বর্গমূল হচ্ছে চার চার স্কোয়ার মাইনাস এক্স স্কোয়ার মানে এখানে আমাদের এ স্কোয়ার বি স্কোয়ার এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার সূত্র ব্যবহার করবো তার এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার সূত্রটা কি এ প্লাস বি ইন্টু এ মাইনাস বি মানে এখানে ফোর প্লাস এক্স পেলাম ফোর মাইনাস এক্স পেলাম মানে একটি প্লাস হবে একটি মাইনাস হবে কিন্তু প্রশ্নে কী দেওয়া রয়েছে বা দিকের তথ্যে যে দু জায়গায় মাইনাস দেওয়া রয়েছে তো এই বিবৃতি একেবারে মিথ্যা হবে ঠিক আছে বা দিকের তথ্যটি এখানে ভুল দেওয়া রয়েছে মানে এক জায়গায় যদি প্লাস দেওয়া থাকতো তাহলে সত্য হতো তো আমরা এই বিবৃতিটি মিথ্যা লিখব তো প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমার উত্তরটি দেখে নাও কীভাবে লিখব দুইয়ের দুই নম্বর প্রশ্নের অ্যান্সার ফোর মাইনাস এক্স ইন্টু এক্স মাইনাস ফোর ইকুয়াল টু সিক্সটিন মাইনাস এক্স স্কোয়ার এই বিবৃতিটি মিথ্যা হবে আমরা আলোচনা করলাম তো তাই আমরা এই বিবৃতি এই প্রশ্নটি বা বিবৃতিটি লিখে পাশে লিখব মিথ্যা এটি হলো অ্যান্সার তিন নম্বর প্রশ্ন এই যে এখানে চিত্র অঙ্কন করে দেওয়া রয়েছে এক নম্বর কোন দুই নম্বর কোনকে চিহ্নিত করা হয়েছে এবং বলেছে চিত্রে এক ও কোন দুই পরস্পর অনুরূপ কোন চিত্রে বলেছে কোন এক ও কোন দুই পরস্পর অনুরূপ কোন কিন্তু এই বিবৃতিটি মিথ্যা হবে এই এক নম্বর দু নম্বর কোন দুটিকে অনুরূপ কোন বলা হয় না এই বিবৃতিটি মিথ্যা হবে তো প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমরা দেখে নাও উত্তরটি কীভাবে লিখবে দুইয়ের তিন নম্বর প্রশ্নের অ্যান্সার এই যে চিত
যে চিত্রে এক ও দুই কোন পরস্পর অনুরূপ কোন প্রশ্নগুলো হচ্ছে অনুরূপ কোন কিন্তু এই বিবৃতিটি মিথ্যা হবে যদি অনুরূপ কোন হতো এই যে এরকম হতো তো এটি অনুরূপ কোন নয় তাই আমরা লিখব বিবৃতিটি মিথ্যা চার নম্বর প্রশ্ন এখানে একটি ত্রিভুজের চিত্র অঙ্কন করে দেওয়া রয়েছে এ বি সি ডি নাম দেওয়া রয়েছে বলেছে যে চিত্রে বিষমবাহু ত্রিভুজ এ বি সি এর একটি উচ্চতা এ ডি এ ডি হচ্ছে উচ্চতা তো প্রশ্ন বলেছে যে এ ডি ত্রিভুজটা একটি মধ্যমা বলেছে এ ডিটা উচ্চতা এবং বলেছে যে এটি হলো একটি মধ্যমা তো এই বিবৃতিটি বা এই প্রশ্নটি মিথ্যা মধ্যমা এটি না মধ্যমা যদি হতো তাহলে ত্রিভুজটার এই যে ত্রিভুজটার নিচের বাহু বা ভূমি দেখতে পাচ্ছি এই মাছ বরাবর থাকতো তাহলে সেটিকে আমরা মধ্যমা বলতাম কিন্তু এই যে এটি উচ্চতা এটি কিন্তু মধ্যমা না তার মানে এই বিবৃতিটি একেবারে মিথ্যা হবে তো প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমরা উত্তরটি খাতায় লিখি দেখে নাও দুইয়ের চার নম্বর প্রশ্নের অ্যান্সার চিত্রে বিষমবাহু ত্রিভুজ এ বি সি এর একটি উচ্চতা এ ডি এ ডি ত্রিভুজটির একটি মধ্যমা বলেছে কিন্তু বিবৃতির মিথ্যা হবে কারণ আমরা প্রশ্নেও আলোচনা করলাম প্রশ্নপত্রের আলোচনা করলাম যদি মধ্যমা হতো তাহলে মাঝামাঝি হতো মানে এ এই যে এরকম হতো এই যে ত্রিভুজটির মাঝে থাকতো এই যে মধ্যমা তাই এই বিবৃতিটি মিথ্যা পাঁচের প্রশ্ন দুটি স্তম্ভচিত্রকে পাশাপাশি একে দুটি তথ্য সহজে তুলনা করার জন্য যে চিত্র আঁকা হয় সেই চিত্রটি হলো দ্বি স্তম্ভ লেখ তো এই প্রশ্নটি বা এই বিবৃতিটি সত্য হবে আমরা জানি যে দুটি স্তম্ভচিত্রের মাধ্যমে আমরা যে চিত্র অঙ্কন করি বা যে তথ্য আমরা তুলে ধরি তাকে দ্বি স্তম্ভ লেখ বলে তো এই বিবৃতিটি সত্য দুইয়ের পাঁচের অ্যান্সার স্পষ্টত এই বিবৃতিটি সত্য হবে ছয় নম্বর প্রশ্ন প্রথম ট্রেনের গতিবেগ এক্স কিমি ঘণ্টা এবং দ্বিতীয় ট্রেনের গতিবেগ ওয়াই কিমি ঘণ্টা ট্রেন দুটি পরস্পর বিপরীত দিকে চললে এক ঘণ্টায় মোট যাবে এক্স মাইনাস ওয়াই কিমি প্রথম ট্রেনের গতিবেগ এক্স কিমি ঘণ্টা এবং দ্বিতীয় ট্রেনের গতিবেগ ওয়াই কিমি ঘণ্টা ট্রেন দুটি পরস্পর বিপরীত দিকে চললে এক ঘণ্টায় মোট যাবে এক্স মাইনাস ওয়াই কিমি এক ঘণ্টায় মোট যাবে এক্স মাইনাস ওয়াই কিমি তো এই বিবৃতিটি মিথ্যা হবে কারণ দুটি ট্রেনের দূরত্ব কতটা হবে সেটা যোগ করে নির্ণয় করতে হবে এখানে কিন্তু মাইনাস দেওয়া রয়েছে বিয়োগ করা রয়েছে তার মানে এই বিবৃতিটি মিথ্যা হবে তো প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমরা উত্তরটি দেখে নিই দুইয়ের ছয়ের অ্যান্সার স্পষ্টতই বিবৃতির মিথ্যা হবে এই সাত নম্বর প্রশ্নটি এখানে চিত্র অঙ্কন করে দেওয়া রয়েছে এক নম্বর দুই নম্বর কোন করে দেওয়া রয়েছে চিত্রে এক কোন এক আর কোন দুই কোন জোড়াকে একান্তর কোন বলা হয় বলেছে যে এই এক নম্বর দুই নম্বর কোন কে একান্তর কোন বলা হয় তো প্রিয় শিক্ষার্থীরা এই বিবৃতির মিথ্যা হবে কেমন করে মিথ্যা হবে আমরা দেখে নেই উত্তরে দেখে নেই আমরা আমরা উত্তরে যুক্তি সহকারে আলোচনা করেছি দেখো দুইয়ের সাতের অ্যান্সার স্পষ্টত বিবৃতির মিথ্যা হবে সাতের অ্যান্সারটি কীভাবে মিথ্যা হবে আমরা দেখে নেই এই যে এই কোনটি দেখতে পাচ্ছি আমরা এই যে সাত আট এই কোনটি হলো একান্তর কোন প্রশ্নে কিন্তু আমাদের এই কোনটি দেওয়া নেই প্রশ্নে আমাদের দেওয়া রয়েছে যে কোনটি সেই কোনটিকে বলা হয় অনুরূপ কোন একান্তর কোন কিন্তু এই চিত্রটিকে একান্তর কোন বলা হয় এই চিত্রে যে কোনগুলি রয়েছে এই কোনগুলিকে একান্তর কোন বলা হয় তাই বিবৃতিটি আমাদের মিথ্যা হবে তাই আমরা সাত নম্বর প্রশ্নটির ক্ষেত্রে লিখব স্পষ্টতই বিবৃতিটি মিথ্যা এই আট নম্বর প্রশ্ন এক্স এর যে কোনো মানের জন্য এক্স প্লাস ফাইভ ইন্টু এক্স প্লাস থ্রি ইকুয়াল টু এক্স স্কোয়ার প্লাস এইট এক্স প্লাস ফিফটিন এর সমান চিহ্নের দুপাশের মান সমান হয় বলেছে যে এক্স এর যে কোনো মানের জন্য এর সমান সমান বা দিকের তথ্য আর ডান দিকের তথ্য এর সমান চিহ্নের দুপাশে মান সমান হয় তাই এটি একটি অভেদ তো প্রিয় শিক্ষার্থীরা এই বিবৃতিটি সত্য হবে এবং আমরা উত্তরটিও দেখে নিই কি লিখব এই আটের অ্যান্সার স্পষ্টতই বিবৃতিটি সত্য হবে কিভাবে সত্য হবে আমরা আমাদের পাঠ্য বইয়ে একশো সাতান্ন পাতায় দেখে নেই এই যে আমাদের পাঠ্য বইয়ে একশো সাতান্ন পাতায় রয়েছে এই যে এক্স প্লাস ফাইভ ইন্টু এক্স প্লাস থ্রি ইন্টু এক্স স্কোয়ার প্লাস এইট এক্স প্লাস ফিফটিন এই যে চার নম্বর দেওয়া রয়েছে এটি একটি অভেদ এই যে এই চার নং সম্পর্ককে এই যে চার নম্বর সম্পর্ককে কি বলবো যখন এক্স এর যে কোনো মান সমান চিহ্নের দুপাশে বসিয়ে দুপাশে একই মান পাচ্ছি তাহলে এদের অভেদ বলা হয় প্রশ্নও তাই বলেছে যে এই সময় সময় বা দিকের তথ্য ডান দিকের তথ্যকে অভেদ বলা হয় তো এই বিবৃতিটি সত্য হবে তাই আমরা আট নম্বর অ্যান্সারটির ক্ষেত্রে লিখবো স্পষ্টত বিবৃতিটি সত্য তিনের সংক্ষিপ্ত উত্তরধর্মী প্রশ্ন এক নম্বর গণিতের ভাষায় সমস্যাটি হলো সময় মিনিট দূরত্ব মিটার এক মিনিট একশো মিটার পঁচিশ মিনিট এক্স মিটার 
গতিবেগ একই থাকলে সময় ও দূরত্বের সমানুপাতি সম্পর্কের সাহায্যে x এর মান নির্ণয় করো আমাদের x এর মান নির্ণয় করতে বলা হয়েছে তো প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমরা উত্তর দেখে নাও 3 এর 1 এর অ্যানসার আমরা লিখব সময় মিনিট দূরত্ব মিটার 1 মিনিট 150 মিটার 25 মিনিট x মিটার মানে আমাদের x এর মান নির্ণয় করতে হবে তো আমরা লিখব গতিবেগ একই থাকলে বেশি সময় বেশি দূরত্ব অতিক্রম করা যায় তাই সময় ও দূরত্ব সরল সমানুপাতে আছে এরপর লিখব সুতরাং 1 is to 25 সমানুপাত 150 is to x সুতরাং x অর্থাৎ চতুর্থ সমানুপাতি আমরা x এর মান নির্ণয় করব চতুর্থ সমানুপাতি নির্ণয় করার সূত্র আমরা জানি দ্বিতীয় পদ ইনটু তৃতীয় পদ বাই প্রথম পদ এরপর আমরা এখানে নিচের একের মূল্য ধরা হয় না কিন্তু যেহেতু সূত্র তাই আমরা লিখলাম এরপর এই যে 25150 গুণ করলে আমরা পেয়ে যাব 3750 মিটার সুতরাং নির্ণয় x এর মান হলো 3750 মিটার বা 25 মিনিটে দূরত্ব অতিক্রম করবে 3750 মিটার এটি হলো উত্তর 3 এর 2 নম্বরের প্রশ্ন বছর 2009-2010 পড়ার বই গল্পের বই পড়ার বই হচ্ছে 1200 2009-2010-800 গল্পের বই হচ্ছে 2009-1400 2010-1100 বিক্রি হয়েছে এরকম একটি তথ্য বিক্রি কথা বলা নেই আমরা বিক্রি ভাববো তালিকাটির সাহায্যে একটি দ্বি স্তম্ভ লেখচিত্র অঙ্কন করো এই তালিকাটির সাহায্যে আমাদের দ্বি স্তম্ভ লেখচিত্র অঙ্কন করতে বলা হয়েছে তো প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমার উত্তরটি দেখে নাও তিনের দুইয়ের অ্যান্সার প্রথমে স্কেল কোথাটি লিখবে লিখে এক একক সমান সমান একশো লিখবে এরপর এভাবে একটি চিত্র অঙ্কন করে পড়ার বই লিখবে এরপর এভাবে একটি চিত্র অঙ্কন করবে নাম লিখবে গল্পের বই মানে পড়ার বই আর গল্পের বইকে চিহ্নিত করার জন্য দুটি চিত্র অঙ্কন করবে এরপর এই যে ভূমির দিকে এবং এই যে লম্বা লম্বি রেখা একে এই যে এখানে শূন্য লিখবে এখানে দু সাল এখানে দু সাল এরপর এই যে একশো দুইশো তিনশো এভাবে পনেরোশো লিখবে মানে এক সেমি অন্তর অন্তর লিখবে এদিকে লিখতে হবে বইয়ের সংখ্যা এই যে দু সালে আমরা বিক্রির হিসেবে যদি ধরি দু সালে বই বিক্রি হয় তোমাদের বারোশো প্রশ্ন দেওয়া রয়েছে বারোশো এই শূন্য থেকে শুরু করে বারোশো পর্যন্ত বারোশো পর্যন্ত অঙ্কন করবে মানে শূন্য থেকে শুরু করে এই বারোশো পর্যন্ত আসবে এই সে এই যে পড়ার বইয়ের যে চিত্রটি আমরা আলোচনা করলাম যে একইভাবে এখানে অঙ্কন করে দেবে এরপর দুই হাজার সালে গল্পের বই বিক্রির তথ্য রয়েছে চোদ্দোশো একইভাবে এই তোমাদের শূন্য থেকে শুরু করে উপরে চোদ্দোশো পর্যন্ত নিয়ে গিয়ে চোদ্দোশো পর্যন্ত এখানে এঁকে দিতে হবে এই পর্যন্ত আর কি আঁকতে হবে এই গল্পের বইয়ের চিত্রটি একইভাবে দু সালের ক্ষেত্রেও তাই দু সালে পড়ার বইয়ের তথ্য দেওয়া রয়েছে যে পড়ার বই বিক্রি হয়েছে হচ্ছে আটশোটি তো এই যে শূন্য থেকে শুরু করে এই আটশো পর্যন্ত এবং গল্পের বইয়ের তথ্য দেওয়া রয়েছে এগারোশো এই যে শূন্য থেকে শুরু করে এই যে এগারোশো পর্যন্ত এই যে এগারোশো পর্যন্ত মানে এর সোজা আর কি এভাবে আমরা দ্বি স্তম্ভ লেখচিত্রটি অঙ্কন করব এই তিনের প্রশ্ন এম প্লাস ওয়ান বাই এম ইকুয়াল টু মাইনাস পি হলে দেখাও যে এম স্কোয়ার প্লাস ওয়ান বাই এম স্কোয়ার ইকুয়াল টু পি স্কোয়ার মাইনাস টু এম প্লাস ওয়ান বাই এম এর মান দেওয়া রয়েছে মাইনাস পি যদি হয় তাহলে আমাদের এই বা দিকের তথ্যটিকে ডান দিকের তথ্যের মতো করে দেখাতে হবে তবেই আমাদের অ্যান্সার হয়ে যাবে তো প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমরা দেখো উত্তর দেখে নাও তিনের তিন নম্বর প্রশ্নের অ্যান্সার এম প্লাস ওয়ান বাই এম এর মান রয়েছে মাইনাস পি আমাদের লেফট হ্যান্ড সাইড মানে এম স্কোয়ার প্লাস ওয়ান বাই এম স্কোয়ার এর মান আমাদের রাইট হ্যান্ড সাইড মানে পি স্কোয়ার মাইনাস টু করে দেখাতে বলেছে তো তোমরা দেখে নাও যে লেফট হ্যান্ড সাইড লেখা হয়েছে এম স্কোয়ার প্লাস ওয়ান বাই এম স্কোয়ার এবার এমকে আমরা এতে পর্যন্ত করলাম মানে এমটাকে আমরা এ বলবো এ স্কোয়ার প্লাস ওয়ান বাই এম স্কোয়ারটাকে আমরা বিতে পর্যন্ত করলাম মানে ওয়ান বাই এমটাকে আমরা বি বলবো বি স্কোয়ার এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ারের আমরা এখানে এক নম্বর সূত্র টি ব্যবহার করবো এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ারের এক নম্বর সূত্র হল এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার মাইনাস টু এ বি এই এম উপরে রয়েছে নিচে রয়েছে এম 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 কাটা যাবে থাকবে টু এরপর এম প্লাস ওয়ান বাই এম হোল স্কোয়ার মানে এখানে আমাদের এম প্লাস ওয়ান বাই এম এম প্লাস ওয়ান বাই এম এর মান কত মাইনাস পি তো এম প্লাস ওয়ান বাই এম এর মান আমরা লিখবো মাইনাস পি লিখে এখানে হোল স্কোয়ার রয়েছে এই যে হোল স্কোয়ার মাইনাস এই টু 
দুই আর একে গুণ করলে দুই একে দুই দুই এরপর মাইনাস পি হোল স্কোয়ার মানে দুটি মাইনাস রয়েছে এবং দুটি পি রয়েছে দুটি মাইনাস গুণ করলে মাইনাস মাইনাস প্লাস হয় আর দুটি পি গুণ করলে পি স্কোয়ারে হবে আর এই যে মাইনাস টু এই যে পি স্কোয়ার মাইনাস টু করে আমাদের দেখাতে বলা হয়েছে তো আমরা বাদিকে তথ্যটির মাধ্যমে এই যে পি স্কোয়ার মাইনাস টু করে দেখালাম তো আমরা লিখব রাইট হ্যান্ড সাইড ইকুয়াল টু পি স্কোয়ার মাইনাস টু সুতরাং লেফট হ্যান্ড সাইড ইকুয়াল টু রাইট হ্যান্ড সাইড প্রুফড হয়ে গেল আমাদের প্রমাণিত এই চার নম্বর প্রশ্ন রুট টু এর দুই দশমিক স্থান পর্যন্ত আসন্ন মান নির্ণয় করো তো প্রিয় শিক্ষার্থী তোমরা এই চার নম্বর প্রশ্নের উত্তর দেখে নাও তিনের চারের অ্যান্সার রুট ওভার টু এর দুই দশমিক স্থান পর্যন্ত আমাদের আসন্ন মান লিখতে বলা হয়েছে তো তোমরা দেখে নাও এই যে প্রথমে এখানে দুই লিখবে লিখে দশমিক দিতে হবে দেওয়ার পর দুই দশমিক স্থান পর্যন্ত যেহেতু লিখতে বলা হয়েছে জন্য দশমিকের ডান দিকে তিন জোড়া শূন্য নিতে হবে ঠিক আছে এরপর এখানে এক বাদ দিতে হবে একক এককে এক এবার বিয়োগ করতে হবে দুয়ের থেকে এক বিয়োগ করলে এক হয় এরপর এই যে দশমিক এখানে উঠিয়ে দিতে হবে দেওয়ার পর এক জোড়া শূন্য নামাতে হবে ভাগ পদ্ধতিতে বর্গমূল নির্ণয় করার জন্য আমাদের এক জোড়া শূন্য একবারে নামাতে হয় এরপর এখানে এই একের ডবল এখানে দুই লিখতে লাগে এরপর এখানে চার বাদ দেওয়া হয়েছে এখানেও চার বাদ দিতে হয় চার দিয়ে চব্বিশকে গুণ করলে ছিয়ানব্বই হয় একশো থেকে ছিয়ানব্বই বিয়োগ করলে চার হয় এরপর আবার এক জোড়া শূন্য নামাতে হয় এরপর এই যে চোদ্দ হলো এই চোদ্দোর ডাবল লিখতে লাগে আঠাশ এরপর এখানে এক বাদ দেওয়া হয়েছে এখানে এক বাদ দিলে এখানেও এক বাদ দিতে হয় তখন এই এক দিয়ে দুশো একাশিকে গুণ করে লিখতে হয় দুশো একাশি এই চারশো থেকে দুশো একাশি বিয়োগ করলে হবে একশত উনিশ এখানে আর এক জোড়া শূন্য নামানো হয়েছে এরপর এই যে একশো একচল্লিশ এর দ্বিগুণ দুশো বিরাশি লেখা হয়েছে এবং এখানে চার বাদ দেওয়া হয়েছে এখানে চার বাদ দিলে এখানেও চার বাদ দিতে হয় তখন চার দিয়ে এই দু হাজার গুণ করলে হয় এগারো হাজার দুশো ছিয়ানব্বই এরপর এগারো হাজার নশো থেকে এগারো হাজার দুশো ছিয়ানব্বই বিয়োগ করলে হয় ছশো চার আর এখানে আমাদের করা যাবে না নামানোর কিছু নেই তাছাড়া আমাদের দুই দশমিক স্থান পর্যন্ত নির্ণয় করতে বলা হয়েছে তো আমরা জানি দুই দশমিক স্থান পর্যন্ত নির্ণয় করার জন্য দশমিকের পর তিনটি অঙ্ক হলেই হয়ে গেল তো আমরা অ্যান্সার লিখব সুতরাং রুট টু এর দুই দশমিক স্থান পর্যন্ত আসন্ন মান হল এক দশমিক একচল্লিশ এটি হলো আমাদের অ্যান্সার পাঁচ নম্বর প্রশ্ন ত্রিভুজের সর্বসমতার শর্তগুলি লেখো ত্রিভুজের সর্বসমতার শর্তগুলি লেখো প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমরা এই পাঁচের উত্তর দেখে নাও তিনের পাঁচের অ্যান্সার ত্রিভুজের সর্বসমতার শর্ত হল এক নম্বর বাহু 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 বা এস 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 দুই নম্বর বাহু কোন বাহু বা এস এ এস তিন নম্বর কোন বাহু কোন বা এ এস এ অথবা কোন কোন বাহু বা এ এ এস চার নম্বর সমকোণ অতিভুজ বাহু বা আর এইচ এস এই হলো ত্রিভুজের সর্বসমতার শর্ত ছয় নম্বর প্রশ্ন এক্স প্লাস ওয়াই ইকুয়াল টু ফাইভ এবং এক্স মাইনাস ওয়াই ইকুয়াল টু ওয়ান হলে এইট এক্স ওয়াই ইন্টু এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার এর মান নির্ণয় করো এক্স প্লাস ওয়াইয়ের মান দেওয়া রয়েছে পাঁচ আর এক্স মাইনাস ওয়াইয়ের এর মান দেওয়া রয়েছে এক যদি হয় তাহলে তাহলে আট এক্স ওয়াই ইন্টু এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার এর মান আমাদের নির্ণয় করতে বলা হয়েছে খুবই সহজ তোমরা দেখে নাও উত্তর তিনের ছয় নম্বর প্রশ্নটি আমরা সমাধান করব প্রশ্নে এক্স প্লাস ওয়াইয়ের মান দেওয়া রয়েছে পাঁচ আর এক্স মাইনাস ওয়াইয়ের মান দেওয়া রয়েছে এক আমাদের এইট এক্স ওয়াই ইন্টু এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার এর মান নির্ণয় করতে বলা হয়েছে খুবই সহজ দেখে নাও এই যে আট এক্স ওয়াইকে প্রথমে ভাঙানো হয়েছে চার এক্স ওয়াই আর ইন্টু দুই দিয়ে মানে চার দুগুণ আট হবে এক্স ওয়াই এরপর এই এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার লেখা হয়েছে এর পরের লাইনে এই যে ফোর এবি সূত্র এখানে ব্যবহার করতে হয়েছে ফোর এবি ফোর এক্সটাকে আমাদের এ ধরতে হবে আর ওয়াইটাকে বি ধরতে হবে ফোর এবি ফোর এবি সূত্র হলো এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার ম্যানেজ এ ম্যানেজ বি হোল স্কোয়ার ঠিক আছে এরপর এই যে টু ইন্টু এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ারের সূত্র হলো এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার প্লাস এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ার এরপর এই যে এক্স প্লাস ওয়াইয়ের জায়গায় আমরা এই যে এক্স প্লাস ওয়াইয়ের মান পাঁচ এই যে পাঁচ এখানে হোল স্কোয়ার হচ্ছে এই যে হোল স্কোয়ার মাইনাস এক্স মাইনাস ওয়াইয়ের মান হচ্ছে ওয়ান এই যে ওয়ান এখানে হোল স্কোয়ার হচ্ছে এই যে হোল স্কোয়ার এখানেও তাই এক্স প্লাস ওয়াই ফাইভ হোল স্কোয়ার প্লাস এক্স মাইনাস ওয়াই ওয়ান হোল স্কোয়ার ঠিক আছে এরপর এই যে ফাইভ স্কোয়ার মানে পাঁচের ঘাত হচ্ছে দুই দুইটি পাঁচ গুণগুলো পঁচিশ হয় এই যে মাইনাস ওয়ান হোল স্কোয়ার মানে একের ঘাত দুই দুইটি এক গুণ করলে একে হয় এখানেও তাই পঁচিশ যোগ এই যে এক পঁচিশের থেকে এক বিয়োগ করলে চব্বিশ হয় এখানে কোনো চিহ্ন নেই আমরা গুণ চিহ্ন দেব পঁচ
एक्स वाई इंटू एक्स स्कोर प्लस वाई स्कोर एर मान हलो छशो चौबीस यही हलो अन्सार चार एक प्रश्न संख्यारेखा छय जो माइनस दुई के देखाओ देखे नाओ चार एक अन्सार तुम्हारा स्केल दिए ये एक सरलरेखा अंकन कर एक रेखा अंकन कर शून्य लिखे और डान दिखे एक सेमी अंतर अंतर को एक दुई तीन चार को आठ लिखे डान दिखे संख्यागल सामने क्योंकि सबग प्लस बा दिखे हमें ये पाँच पर्त दिए एक थे पाँच पर्त लिखे लिखे माइनस चिन्ह देवे संख्यारेखा प्लस माइनस करते बोला तो ये प्लस सिक्स ये शून्य थे डान दिखे प्लस सिक्स जा छंत प्लस मैं माइनस है मैं माइनस टू ये माइनस टू मान ये प्लस ए छयर थे बा दिखे माइनस टू ये माइनस टू एखे लिखे माइनस टू एखे प्लस सिक्स तो ये प्रथम गलो प्लस सिक्स तरह माइनस टू बैग हलो मैं एन थो फाइनल एनसार थकल एटुकु यटुकु मैं फोर प्लस फोर प्लस फोर हलो हमारे संख्यारेखार माध्यम जो वियोग फल आपने अंक कर प्लस सिक्स प्लस मैं माइनस टू प्लस सिक्स माइनस टू हो जाए प्लस फोर ये हलो अन्सार तो प्रिय शिक्षा तुम निश्चय बुझते पर चार दुई प्रथम बीज गणितिक संख्या माला के द्वित बीज गणितिक संख्या माला दिए भाग कर भाग फल निर्णय करो ये प्रथम बीज गणितिक संख्या माला के द्वित बीज गणितिक संख्या माला दिए भाग करते बोला प्रिय शिक्षा तो उत्तर देखे नाओ चार दुईर अन्सार हमारे प्रथम संख्या माला के द्वित संख्या माला दिए भाग करते बोला तो ये तुम्हारा देखो प्रथम संख्या माला लेखा होने भागटा के बिन्ह दिए दिए जे द्वित संख्या माला एरपर प्रथम संख्या मालार य प्रथम पद एखे लेखा हो ब ये द्वित संख्या मालाटी द्वित पदटी एखे लेखा हो प्रथम संख्या मालार ये द्वित पदटी लेखा हो द्वित संख्या माला द्वित पदटी लेखा होरपर ये युकु अंश प्रथम एखे काटाटी हमें करब सत के सत सत दुगुणी चौदह एक घर तीन एखे एक्सर घर चार रही है एखे एक्सर घर तीन एक्सर घर तीन केटे देव एखे एक एक्स थक ओर घर चार एखे ओर घर चार काटले ओर घर दुई थक कारण ओर घर छय एरपर एखे तई सत के सत तीन सत एक एक्सर घर तीन एक्सर घर तीन काटा हो वाइर घर चार वाइर घर चार काटा होन वाई एक्टी थे एरपर एनसार थकल तो हमें ऊपरे थकल टू एक्स वाई स्कोर और नीचे वन थकल नीचे वन थे नीचे एक मूल्य धरिना ऊपरे थकल थ्री वाई और नीचे एक नीचे एक मूल्य धरा है ना तर मैं एक् लिखब कि टू एक्स वाई स्कोर ये माइनस ये माइनस माइनस टू एक्स वाई स्कोर और ये एखे माइनस रही है माइनस माइनस प्लस थ्री वाई हल भागफल तो आकटी लाइन सुंदर को लिखते परि सूतरा निर्णय भागफल माइनस टू एक्स वाई स्कोर प्लस थ्री वाई हलो अन्सार पाँचर प्रश्न पाँचर एक ए बी सी एक त्रिभुज आँक जार बी सी समान समान पाँच दशमिक पाँच सेमी को ए बी सी समान समान षाट डिग्री और को ए सी बी समान समान त्रिस डिग्री तो हमें ये त्रिभुजी एन तो हमें आँकी प्रिय शिक्षार्थी तुम्हारा देखो उत्तर पाँचर एक अन्सार हमें पाँच दशमिक पाँच सेमी बाहु विशिष्ट एवं षाट डिग्री और त्रिस डिग्री को विशिष्ट एक त्रिभुज अंकन करते बोला तो देखो तुम्हारा प्रथम ए भाव पाँच दशमिक पाँच सेमी एक रेखा अंकन कर स्केल द्वारा एरपर ये षाट डिग्री और त्रिश डिग्री अंकन करते तुम्हारा एक रेखा अंकन कर रेखा अंकन कर चाँदा दिए षाट डिग्री अंकन कर चाँदा दिए त्रिस डिग्री अंकन करपर हमें त्रिभुजी अंकन करब त्रिभुजी अंकन करार्जन प्रथम एक सरलरेखा अंकन कर साढ़े पाँच सेमिर बेसि एरपर एखे बिंदु कर रुल दिए करार पर बी नाम देवे एखने बिंदुते एक्स नाम देवे देवार पर कम्पास दिए तुम्हारा साढ़े पाँच सेमी जो रेखाटी अंकन कर लम एक आगे ऊपरे से रेखाटी तुम्हारा परिमप कम्पास दिए नहीं बी बिंदुते बसिए एखे काटवे काटार पर कम्पास दिए रुल कम्पास दिए षाट डिग्री परिमपटा नीते नहीं षाट डिग्री परिमेंट क्या भाव ने प्रथम यखान देखो एखान पर्त रुल कम्पास बसिए परिमप नहीं बसिए एक वित्तचाप आगे एरपर एखान एखने कम्पासर माथा और एखे रुलर माथा बसिए युकुर परिमप नहीं एखे बसिए काटे वित्तचाप आगे आकार पर स्केल द्वारा एक रश्मि अंकन कर एक भाव ये त्रिश डिग्री अंकन कर दिखे एक रश्मि अंकन कर रेखा अंकन कर जुक्त कर दे जुक्त कर देवार पर साढ़े पाँच सेमी लिखे एखे षाट डिग्री लिखे एखे त्रिश डिग्री लिखे एखे ए बी सी लिखे हो गल त्रिभुज सूतरा ए बी सी त्रिभुज अंकन हल 
পাঁচের দুই করিম চাচার আয়তক্ষেত্রাকার জমির দৈর্ঘ্য প্রস্থের দুই গুণ এবং এই জমির ক্ষেত্রফল পাঁচশো আটাত্তর বর্গমিটার করিম চাচার জমিটির দৈর্ঘ্য প্রস্থ ও পরিসীমা নির্ণয় করো তো প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমরা উত্তর দেখে নাও এরপর পাঁচের দুইয়ের অ্যান্সার লিখবে ধরি করিম চাচার আয়তক্ষেত্রাকার জমির প্রস্থ এক্স মিটার সুতরাং জমির দৈর্ঘ্য হবে টু এক্স মিটার কারণ প্রশ্নে বলেছে যে জমির দৈর্ঘ্য প্রস্থের দ্বিগুণ মানে টু এক্স মিটার প্রশ্নানুযায়ী টু এক্স ইন্টু এক্স ইকুয়াল টু পাঁচশো আটাত্তর মিটার পাঁচশো আটাত্তর হলো জমির ক্ষেত্রফল তো আমরা জানি যে আয়তক্ষেত্রাকার জমির ক্ষেত্রফলের সূত্র কি দৈর্ঘ্য ইন্টু প্রস্থ তো এই যে টু এক্স হলো দৈর্ঘ্য আর প্রস্থ হলো এক্স তাই এই যে সমান সমানের বাঁ দিকে দৈর্ঘ্য ইন্টু প্রস্থ লেখা হয়েছে এবং সমান সমানের ডান দিকে ক্ষেত্রফল লেখা হয়েছে দৈর্ঘ্য ইন্টু প্রস্থ মানে ক্ষেত্রফল তাহলে সমান সমানের বাঁ দিকের তথ্য ডান দিকের তথ্য দূরে সমান সমান বা লিখে এই টু এক্স আর এক্স গুণ করা হয়েছে টু এক্স আর এক্স গুণ করলে হয় টু এক্স স্কোয়ার সমান সমান পাঁচশো আটাত্তর বা এই এক্স স্কোয়ার সমান সমান পাঁচশো আটাত্তর বাই লিখে এই দুই এখানে সমান সমানের বাঁ দিক থেকে ডান দিকে ভাগে লেখা হয়েছে এরপর দুই দিয়ে পাঁচশো আটাত্তরকে যদি আমরা ভাগ করি বা কাটি আমরা পাবো দুইশো উননব্বই বা এই এক্স স্কোয়ার সমান সমান দুইশো উননব্বই সুতরাং এক্স স্কোয়ারের বর্গমূল লেখা হলো এখানে এক্স আর দুশো উননব্বইয়ের বর্গমূল হচ্ছে সতেরো আমরা এই যে এক্স ইকুয়াল সতেরো পেলাম মানে আমরা প্রস্থ ধরেছি এক্স মিটার মানে সতেরো মিটার পেয়ে গেলাম তাহলে আমরা প্রস্থ এরপর আমরা লিখব সুতরাং জমির প্রস্থ হচ্ছে সতেরো মিটার আমরা পেয়ে গেলাম এক্সের মান সতেরো সতেরো মিটার এবং দৈর্ঘ্য হবে দৈর্ঘ্য প্রস্থের দ্বিগুণ মানে দুই দিয়ে গুণ করতে হবে সতেরো দুগুণ চৌত্রিশ মিটার জমির পরিসীমা আমাদের জমির দৈর্ঘ্য চেয়েছে জমির দৈর্ঘ্য আমরা পেলাম চৌত্রিশ মিটার প্রস্থ চেয়েছে প্রস্থ পেলাম সতেরো মিটার এবং জমির পরিসীমা চেয়েছে তো জমির পরিসীমার সূত্র হবে এখানে টু ইন্টু দৈর্ঘ্য প্লাস প্রস্থ মিটার চৌত্রিশ আর সতেরো যোগ করলে হয় একান্ন একান্ন দুকুনি হয় একশো দুই মিটার এই হলো আমাদের অ্যান্সার তো আমরা একটি লাইন সুন্দর করে লিখব সুতরাং করিম চাচার আয়তক্ষেত্রাকার জমির দৈর্ঘ্য চৌত্রিশ মিটার প্রস্থ সতেরো মিটার এবং পরিসীমা একশো মিটার এই হলো উত্তর পাঁচের তিনের প্রশ্ন নব্বই মিটার লম্বা একটি রেলগাড়ি একটি স্তম্ভকে পঁচিশ সেকেন্ডে অতিক্রম করল রেলগাড়ির গতিবেগ ঘন্টায় কত কিলোমিটার নির্ণয় করো খুবই সহজ প্রশ্ন প্রিয় শিক্ষার্থী তোমার উত্তরটি দেখে নাও ওর আমরা পাঁচের তিন নম্বর প্রশ্নটি সমাধান করব আমরা আগে একটি তথ্য লিখে রাখবো এক ঘন্টা সমান সমান ছত্রিশশো সেকেন্ড আমরা জানি এক ঘন্টা সমান সমান তিন হাজার ছশো সেকেন্ড হয় এরপর আমরা লিখবো সময় সেকেন্ড দূরত্ব মিটার পঁচিশ সেকেন্ড দূরত্ব হচ্ছে নব্বই মিটার ছত্রিশশো সেকেন্ড দূরত্ব কত আমরা নির্ণয় করব মানে আমাদের গতিবেগ নির্ণয় করতে বলা হয়েছে রেলগাড়ির গতিবেগ ঘন্টায় কত আমাদের নির্ণয় করতে বলা হয়েছে তো ওখানে যেহেতু সেকেন্ডের হিসেবে দূরত্বটি রয়েছে তাই আমরা এক ঘন্টাকে সেকেন্ডে পরিণত করেছি এক ঘন্টা মানে ছত্রিশশো সেকেন্ড তো আমরা লিখব সম্পর্ক সময় বাড়লে দূরত্ব বাড়ে সুতরাং বিষয় দুটি সরল সমানুপাতে আছে সুতরাং পঁচিশ ইস্টু ছত্রিশশো সমানুপাত নব্বই ইস্টু প্রশ্নবোধক চিহ্ন বা এই পঁচিশ ইস্টুটাকে বাই করা হয় বাই ছত্রিশশো সমানুপাত সমান সমান নব্বই বাই প্রশ্নবোধক চিহ্ন এরপর এই প্রশ্নবোধক চিহ্ন আর পঁচিশ কৌণিক গুণ পঁচিশ প্রশ্নবোধক চিহ্ন ছত্রিশশো নব্বই এই গুণে রাখা হয়েছে বা এই প্রশ্নবোধক চিহ্ন সমান সমান নব্বই গুণন ছত্রিশশো আর এই পঁচিশ গুণে ছিল বা দিকে ডান দিকে ভাগে লিখতে হবে এরপর কাটাকাটি করা হয়েছে পাঁচ পাঁচা পঁচিশ পাঁচ আঠারো নব্বই পাঁচ একে পাঁচ পাঁচ দিয়ে এই ছত্রিশশো এ কাটলে পাবো সাতশো কুড়ি তো অ্যান্সার দাঁড়াচ্ছে এখন আমাদের নিচে থাকছে এক নিচে একে মূল ধরা হয় না এই আঠারো আর সাতশো কুড়ি গুণ করলে আমরা পাচ্ছি বারো হাজার নশো ষাট মিটার বারো হাজার নশো ষাট মিটার বারো হাজার নশো ষাট মিটারকে আমরা কিমিতে যদি পরিণত করি আমরা পাবো বারো দশমিক ছিয়ানব্বই কিমি সুতরাং রেলগাড়ির গতিবেগ ঘন্টায় বারো দশমিক ছিয়ানব্বই কিমি এটি হলো আমাদের অ্যান্সার তো প্রিয় শিক্ষার্থীরা এই ভিডিওতে আমরা তাহলে তোমাদের গণিতের ফাইনাল মডেল অ্যাক্টিভিটিটা আজকের পার্ট এইটের প্রশ্নোত্তর আলোচনা করলাম তো এই ভিডিওতে এ পর্যন্ত ধন্যবাদ